accent BLC specialized for IELTS and spoken Assalamu alaikum hello viewers how are you doing today hopefully you are doing good aaj ke ami apnader jonno kichu tor tar tar tips niye ashlam orthat jara ielts porikha dite chan tader jonno kichu tor tar tar tips jeno apnara apnader lokkho orjon korte paren khub shohoje apni nischoy bidesh ke lekha pora korte chan proshno je bidesh ke lekha pora korar jonno ki dorkar ielts dorkar yes ielts dorkar प्रश्न हे आज कत स्कोर लागे विदेशे यूनिवार्सिटी लेखा पढ़ा करार्जन आपनी जो कैमब्रिज अक्सफोर्ड हार्वर्ड यह रकम इूनिवार्सिटी लेखा पढ़ा करते चान सेवन प्लस स्कोर आपके करते हैं और आपनर जो टार्गेट थे माझारि मान इूनिवार्सिटी लेखा पढ़ा करार्ज तो सिक्स पॉइंट फाइव पावर टाइम जथेष सिक्स पॉइंट फाइव दिए आपनी एट्टी के नाइनटी पार्सेंट इूनिवार्सिटी एडमिशन लेते हैं वेल दस गुड निज़ अबियलि वेल जो अपना लक्ष्य माझारि इूनिवार्सिटी सिक्स पॉइंट फाइव जस्ट एंड अफ प्रश्न हलो सिक्स पॉइंट फाइव पावा की खूब कठिन नट रियलि इवें खूब ही सहज सो अपना कि भाव सहज सिक्स पॉइंट फाइव पे दी पें आज के टीप्सगुल चार्ट मडिल नहीं कथा बोलो सरसर चार्ट मडिल के फोकस करते हैं कि भाव से प्रश्नगुल उत्तर दी अपनी सहजे सिक्स पॉइंट फाइव स्कोर करते पर तई अपन के जानते देव प्रथम हे रिडिंग आपनी जो रिडिंग सिक्स पॉइंट फाइव पे चान आपके चल्लिस कोश्चन थे छब्बीस कोश्चन एन्सार सठिक करते हैं तो छब्बीस नट सरि दैट नट टू माच इवें एट पाव असम्भव किचुना सीम्पलि जो आप रिडिंग कथा बी तक रिडिंग मध्य तीन टेक्सट थे तीन आर्टिकल थे से तीन आर्टिकल मूलत वो तीन आर्टिकल की फोकस करते चाहिए परीक्षा उत्तर देवर जो जो अपना टार्गेट सिक्स पॉइंट फाइव तक अपना तीन आर्टिकल फोकस करा यथार्थ है ना अपनी प्रायरिटी बेसिस दुईटा आर्टिकले फोकस करबें तो आएल्स रिडिंग मध्य एक बेपार आज प्रथमत जो टेक्सट देा थे सेपेक्षाकृत सहज द्वित टेक्सटा अपेक्षाकृत एक कठिन और तृत्य जो टेक्स थे से सब चे कठिन वेल आपनर लक्ष्य हे सिक्स पॉइंट फाइव पाव सो सिक्स पॉइंट फाइव मान्च छब्बीस कोश्चन उत्तर सठिक करते हैं तो मैक्सिमाम क्षेत्र प्रथम दुटा टेक्सट प्रथम दुटे आर्टिकल मध्य तेर तेर छब्बीस कोश्चन थे तो अपने दुईटा आर्टिकल के फोकस करते हैं प्रायरिटी बेसिस बस समय दिए से खान उत्तरगुल कारेक्ट कर चेषा करते हैं तो जेहतु छब्बीस कोश्चन देा थे प्रथम दुटे आर्टिकले तो आपके पर्याप्त परमाण समय दीते हैं ओई दुटा आर्टिकले प्रश्न कतटुकु समय दीते हैं हमें बोले प्रथम आर्टिकलर जो आपके टोन्टी मिनट समय दीते हैं और द्वित आर्टिकलर जो आपके टोन्टी फाइव मिनट समय दीते हैं तो टोटाल फोर्टी फाइव मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट समय दिए छब्बीस कोश्चन थे अपने ट्राई करते हैं बस थ चौबीस कारेक्ट करा अर्थात छब्बीस कोश्चन थे आपके बस थ छब्बीस कोश्चन कारेक्ट कर चेषा करते हैं दैट मीस आपके कन्फिडेंट होते हैं जाम हाउ बस चौबीस कोश्चन कारेक्ट आ तो आपने जो बीस मिनट समय देवें दैट एन अफ इंडेट अपनी जो तीन आर्टिकले समय दीते चान तक अपनी निश्चय बीस ए पचिस मिनट कर समय दीते पर ना तो प्रथम दुटे आर्टिकले आनी जी ना कि बीस मिनट और पचिस मिनट टोटाल फोर्टी फाइव मिनट समय दें तो सहजे बस थ चौबीस कारेक्ट करा सम्भव वेल ता तृत्य टेक्सटर बेपारे कि वेल से जो अपनी टोटाली इगनोर करबा आपनी दस मिनट समय देवें तृत्य टेक्सटर जो से तृत्य टेक्सट के आनी जी पाँचा छा कारेक्ट करते हैं दैन इज फाइन तो मैंने जो अपनी मिनिमाम बस टाओ कारेक्ट करते प्रथम दुईटा के हमें बस टा तो हो गल और तृत्य टेक्सटे जो अपनी पाँचा कारेक्ट करें तो अपना सतााशा हो जाए और आनी जो चौबीस कारेक्ट करते हैं तो हमें अपनार उन्त्रिसा हो जाट मीस अपना सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव चले आसजे सो दैट द टेक्निक दैट व्च इन इटी फलो इन फ्रम द रिडिंग वेल ये काजगुल करार्जन फोकस करार्जन आपनी कि भाव फोकस करबें तर कि टेक्निको हमें अपन के बोले दीची रिडिंग आज रिडिंग आपके छा टेक्निक फलो करते हैं प्रथम टेक्निक हे सब समय कोश्चन आगे पढ़ते हैं द्वित विषय हल से कोश्चन पढ़े ओखने जो की वार्ड थक अथवा एंकर वार्डस थको से आंडारलैन टनते हैं नम्बर थ्री तृत्य विषय हल आपके टेक्सटे फिर जो है टेक्सटे गए टेक्सटा के स्कीम करते हैं प्रश्न स्कीम करा के बोले स्कीम बोलते बोझा जो टेक्सटा के खूब द्रुत पढ़े नवा दैट मीस हमें जो नोल अथवा निज़ पेपर पढ़ी ठीक ओई भाव समय ना पढ़े द्रुत पढ़े नीते 
স্কিম করার পর আপনার কাজ হচ্ছে স্ক্যান করা সো স্ক্যান বলতে বোঝানো হচ্ছে যদি আপনার কাছে কোথাও মনে হয় যে উত্তরটা এখানে থাকতে পারে ওই টেক্সটের পার্টিকুলার কোনো এরিয়া সেই জায়গাটিকে একটু ভালো করে পড়া তাতে হবে কি আপনি কোয়েশ্চেনের সাথে রিলেশন করে সঠিক উত্তরটা নিয়ে নিতে পারবেন সো আপনাকে স্ক্যান করতে হবে এবং সেইভাবে আপনাকে সঠিক উত্তরটা বেছে নিতে হবে চতুর্থ বিষয় হলো জন ভি ট্র্যাপড সো ওয়ান্ডার স্পিন বাই জন ভি ট্র্যাপড অনেক ক্ষেত্রেই আইলস রিডিংয়ের মধ্যে একটি ইস্যু থাকে একটা বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে এমন যে তারা প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু শব্দ ব্যবহার করে যেখানে স্টুডেন্ট যারা আইলস পরীক্ষা নিচ্ছে তারা ভুল করবে অর্থাৎ তাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্য এক ধরনের ট্র্যাপ তারা তৈরি করে তো আপনাকে সচেতন হতে হবে যেন আপনি ট্র্যাপে পড়ে ভুল উত্তরটা খুঁজে না নেন সো আপনাকে ট্র্যাপে পড়া যাবে না নাম্বার ফাইভ ম্যানেজ দ্য ছাইম সো ইন টার্মস অফ দ্য আইলস রিডিং ইউ টু মেশিওর ইউ আর ম্যানেজিং ছাইম ভেরি পারফেক্টলি সো আপনি যদি properly time manage na korin is going to be a big problem iles reading er modhe bola hoy theke time is the biggest enemy so she apnar sobche boro shotru so apni jodi properly time er byabohar na korin tahole apnake bibode porte hobe apnake onek beshi stress nite hobe ar apni jokhon stress niye uttor gulo dite jaiben tokhon apnar bhul hoye jao ta khub shabhabik jar jonno apnake properly time manage korte hobe number 6 don't be panicked and answer all so apni ki panic hole cholbe na amra onek khetre panic hoy pori jokhon amra time ta jothoto bhabe manage korte na pari na so jokhon apni properly time manage korben tokhon apnar panic hoar kono karon thakbe na that means shob kichu apnar niyontrone achen ami je kotha ta apnake bolechi je prothom text er jonno 20 minute ditiyo text er jonno 25 minutes tritiyo text er jonno 10 minutes total e apnar 55 minutes chole gelo ekhon apnar 5 minute baki ache she 5 minute shomoy apnake uttor ta উত্তর পত্রে ট্রান্সফার করতে হবে তো যখন প্রপারলি এইভাবে কাজগুলো করবেন তখন আপনার প্যানিক হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না ইন ডিচ সো দ্যাটস আ থিং ইউ নিড টু ফলো ইন আইলস রিডিং অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান মেক হ্যাপেন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ স্কোর ইন টার্মস অফ আইলস রিডিং ওয়েল নাও ইউ কিন্তু ঠক অ্যাবাউট আইলস লিসনিং সো আইলস লিসনিংয়ে চল্লিশটা কোয়েশ্চেন থাকে আপনি যদি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পেতে চান তাহলে আপনাকে সাতাশটা কোয়েশ্চেন কারেক্ট করতে হবে প্রশ্ন হলো সাতাশটা কোয়েশ্চেন কারেক্ট করা কি কঠিন না চলে ইটস এগেন সিম্পল অ্যান্ড ইজি ইউ ক্যান মেক ইট হ্যাপেন আপনি এটাও জানেন যে আইলস লিসনিংয়ের চারটা পার্ট থাকে সো চারটা পার্ট প্রথম পার্টটা সহজ দ্বিতীয় পার্ট প্রথমটা হচ্ছে একটু বেশি কঠিন তৃতীয় পার্ট প্রথম দুইটা চেয়ে আর একটু বেশি কঠিন চতুর্থ পার্ট সবচেয়ে কঠিন বলা হয়ে থাকে বা দেবে সো আপনার প্রথম তিনটাতে ভালো করে ফোকাস করতে হয়েছেন আপনার মার্কসটাকে আপনার স্কোরটাকে আপনি কেড়ে নিতে পারেন By the way, so in terms of the IELTS listening, there are particular tips. That's what I am letting you know right now. So the first one is reading before listening. So what does it mean actually? Reading before listening. So when you read the book, you will be able to read the book before you read the book. সো ওই সময়টাকে আপনার কাজে লাগাতে হবে যে সময়টা আপনি পাচ্ছেন সেই সময়ের মধ্যে আপনার পুরো কোয়েশ্চেনটাকে পড়ে নিতে হবে অর্থাৎ এক থেকে দশ প্রথম পার্টের জন্য ট্রাই করতে হবে এক থেকে দশ পুরো কোয়েশ্চেনটাই পড়ে নেওয়া এবং সেই কোয়েশ্চেন পড়ে নিয়ে তার যে অ্যাঙ্কর ওয়ার্ড আছে তার যে কিউ ওয়ার্ডগুলো আছে তার নিচে দাগ টানা সো ফার্স্ট থিং ইস আপনাকে অডিও প্লে করার আগেই পড়ে নিতে হবে ওয়েল নেক্সট রিড ওয়াইল লিসনিং সো আপনি যখন শুনছেন অডিওটা যখন শুনছেন তখন আপনাকে রিড করতে হবে ওয়েল প্রথমত আপনি একবার পড়ে নিয়েছেন দ্যাটস ফাইন এবং সেখান থেকে আপনি প্রয়োজনীয়ভাবে যেটা অ্যাঙ্কর ওয়ার্ড যেটা একটি ওয়ার্ড সেটাকে আপনি ডিলিট করার চেষ্টা করেছেন দ্যাটস ওকে বাট আপনি যখন অডিওটা প্লে করা হলো তখন আপনাকে আবার রিড করতে হবে তার অর্থ হলো যে এবার অডিও এবং আপনার যে কোয়েশ্চেন দুইটার মধ্যে একটা রিলেশন তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে যার জন্য বলা হচ্ছে যে রিচ ওয়াইল লিসনিং দেন নাম্বার থ্রি গেট ইউজ টু উইথ দ্য প্যারাফেস্ট তো আপনাকে প্যারাফ্রিজের সাথে অভ্যস্ত হতে হবে প্যারাফ্রিজটা কি প্যারাফ্রিজটা হচ্ছে এমন আপনি অডিওটা শুনছেন অডিওতে যা বলছে কোয়েশ্চেনের মধ্যে একজাক্টলি আপনি তা পাবেন না সেটাকে সামারাইজ করে ভিন্নভাবে লেখা হবে কোর যে কথা মৌলিক যে বিষয়বস্তু অডিও এবং কোয়েশ্চেন দুটার সেম হবে বাট সেম টু সেম হবে না একজাক্টলি সেম হবে না যেটা অডিওতে আপনি শুনছেন এবং কোয়েশ্চেনের মধ্যে সো এই যে একটা ব্যাপার যে তারা যেইভাবে কথাটা বলছে ঠিক একজাক্টলি কোয়েশ্চেনের মধ্যে ওইভাবে লিখছে না ভিন্নভাবে লিখছে এটা হচ্ছে প্যারাফেস তো এটা হচ্ছে অভ্যস্ত হওয়ার ব্যাপার কারণ হচ্ছে আপনি যদি এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে না পারেন তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আপনি 
খেয়ে খেয়ে যাবেন দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে আপনি ডিটেক্ট করতে পারবেন না যে তার কি বলছে এবং তার উত্তর কোথায় এবং তার কোয়েশ্চেনটা বা কেমন সো যার জন্য আপনার প্যারাফেক্সে অভ্যস্ত হতে হবে নেক্সট গেট ইজ টু দ্য সিনোনিম সো সিনোনিমসও আপনাকে অভ্যস্ত হতে হবে ওয়েল তার অডিতে যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করছে একজাক্টলি সেই শব্দটা ব্যবহার না করে কোয়েশ্চেনের মধ্যে অন্য একটা শব্দ ব্যবহার করতে পারে অর্থাৎ তার সিনোনিমস সমাত্র শব্দ ব্যবহার করতে পারে যার জন্য আপনাকে সামহাও ভোকেবুলারিটা একটু ভালো জানতে হবে দ্যাস পয়েন্ট সো দ্যাস ওয়াট ইউ নিট ইউ নেক্সট পয়েন্ট দ্য অ্যাঙ্কর ওয়ার্ডস দ্যাস ওয়াট হ্যাভ সেইড অলরেডি দ্যাট মিন্স কোন একটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে যে কি ওয়ার্ড অথবা অ্যাঙ্কর ওয়ার্ড হোয়াট এভার আপনি মনে করেন সেটাকে আপনার ডিটেক্ট করার চেষ্টা করতে হবে এই অ্যাঙ্কর ওয়ার্ড এবং কি ওয়ার্ডের গুরুত্ব হচ্ছে যে এই শব্দটাকে হচ্ছে আপনার লাইট হাউস এটাকে লাইট হাউস ধরে আপনাকে তার উত্তরটা খুঁজে বেড়াতে হবে সো তার জন্য আপনাকে অ্যাঙ্কর ওয়ার্ডস এবং কি ওয়ার্ডস হোয়াট এভার ইউজ অ্যাকচুয়ালি দ্যাস ওয়াট আই এম সেইং আপনাকে খুঁজে নিতে হবে গেট ইউজ টু দ্য ফরেন এক্সেন্স সো আপনি হয়তো ওইটি শুনছেন বাট সামহাও তারা যে ধরনের এক্সেন্ট ব্যবহার করছে সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না সো আপনি যদি ফোন এক্সেন্টে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে না পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনি যথার্থভাবে উত্তর দিতে পারবেন না সো আপনি কি ফোন এক্সেন্ট সিম্পলি ফোন এক্সেন্ট বলতে এখানে শুধু যে ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান অ্যাক্সেন্ট তাই নয় অন্য কিছু অ্যাক্সেন্ট আপনাকে অভ্যস্ত হতে হবে কারণ ওয়েল আপনি যখন ফার্স্ট পার্টের অ্যান্সার করতে যাবেন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখবেন যে দুজন ব্যক্তির কথোপকথন হচ্ছে সেই কথোপকথন অনেক ক্ষেত্রে একজন ব্রিটিশ একজন ব্রিটিশের সাথে কোনো একজন চাইনিজের কথোপকথন হতে পারে একজন ব্রিটিশের সাথে একজন মিডল ইস্টার্নের কথোপকথন হতে পারে অথবা ইউরোপিয়ান ইস্টার্নের কথোপকথন হতে পারে তো ঘটনাটা যেটা দেওয়া আছে ব্রিটিশ যেভাবে ইংলিশে কথা বলবে একজন চাইনিজ সেইভাবে কথা বলবেন তার অ্যাক্সেন্টে ডিফারেন্ট তো আপনি যদি ব্রিটিশ অ্যাক্সেন্টের সাথে অভ্যস্ত হন তাহলে চাইনিজ অ্যাক্সেন্টটা হয়তো ভালো বুঝতে পারবেন না যার জন্য আমি বলছি যে ফোন অ্যাক্সেন্টে অবস্থ হওয়া সো আপনাকে অভ্যস্ত হতে হবে যেন আপনি সামহাও তার যে কনভারসেশনটা করছে সেটা যেন আপনি ক্যাচ করতে পারেন সো তার জন্য আপনার যেটা মোক্ষম উপায় অবস্থ হওয়ার জন্য সেটা হলো যে ইউটিউবের মধ্যে অথবা অন্য কোনো সোর্স থেকে যে ধরনের টিউটোরিয়ালগুলো অলরেডি আছে অথবা যে ধরনের কোর্স ম্যাটেরিয়ালস অথবা সিম্পলি ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে সেগুলো আপনাকে স্টাডি করতে হবে সেগুলো নিয়ে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে সেগুলো আপনাকে হেল্প করবে তো আপনি নিউজ পেপার আপনি নিউজ যে চ্যানেলগুলো আছে সেগুলো আপনি যেমন দেখবেন পাশাপাশি আপনার যে অনলাইন কোর্স ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে সেগুলো আপনাকে দেখতে হবে ওয়েল নাও আই এম গোয়িং টু টক অ্যাবাউট রাইটিং So in terms of the writing, there are four criteria to watch your writing will be assessed. And the first one is task achievement. And the second one is cohesion and coherence. Third one is logical resource. And the fourth one is grammatical range and accuracy. So it's just a criteria that you have to assess. And the protector is 25% of your marks. That means you have to achieve your score, you have to achieve your score. So you have to achieve your score. সো রাইটিংয়ে ভালো স্কোর করার জন্য ইনফ্যাক্ট আপনি যদি সিক্স পয়েন্ট সিক্স পেতে চান অথবা তার চেয়ে বেশিও পেতে পারেন আমি যে টিপসগুলো দিচ্ছি তা যদি আপনি ফলো করেন সো প্রথমত হচ্ছে যে রাইটিং প্যারাফ্রেজ সো আইলস রাইটিংয়ের জন্য ভালো একটা প্যারাফ্রেজ খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটাই অনেকটা ফার্স্ট ইম্প্রেশনের মতো অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে ফার্স্ট ইম্প্রেশন ইজ দ্য লাস্ট ইম্প্রেশন সো আপনি প্যারাফ্রেজ দিয়ে যদি একটা ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করেন দ্যাস গোনা বি গুড ইন ডেট সো তারপরেই আসে ওভারভিউ সো আপনি যখন লেখাটা লিখছেন লেখাটা প্রডিউস করছেন আপনি একটা গুড ওভারভিউ লিখতে হবে সো হোয়াট ইস মিন বাই গুড ওভারভিউ ওভারভিউ বলতে বোঝানো হয় আপনি যে লেখাটা প্রডিউস করতে যাচ্ছেন তার একটা সামগ্রিক রূপ অথবা ফ্লেভার দেওয়ার চেষ্টা অথবা আপনাকে দিতেই হবে দ্যাট মিন্স আপনি পূর্ণাঙ্গভাবে যা বলতে চাচ্ছেন সংক্ষিপ্ত একটা সারমর্ম ওভারভিউতে দিয়ে দিতে হবে তো এই দুইটা জিনিস আপনাকে মিস করলে চলবে না লেখার মধ্যে আপনাকে কিছু ফ্রেজ ব্যবহার করতে হবে এবং কিছু কানেক্টিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করতে হবে ফ্রেজ এবং কানেক্টিং ওয়ার্ডসের প্রয়োজনীয়তা কোথায় সো প্রয়োজনীয়তা এখানেই আছে যেমন আপনি একটা লেখা প্রডিউস করছেন এই লেখাটা খুবই সিম্পল থেকে যাবে যদি ওখানে কিছু ফ্রেজ ব্যবহার করা না হয় আর কানেক্টিং ওয়ার্ডটা প্রয়োজন হচ্ছে আপনার আইডিয়া অর্থাৎ আপনি যে সেন্টেন্সগুলো লিখছেন সেগুলোর মধ্যে লিঙ্ক করে দেওয়ার জন্য যখন আপনি লিঙ্ক করতে পারছেন না তখন লেখাগুলো হয়ে উঠছে ছন্ন ছড়া অর্থাৎ খাপ ছাড়া হয়ে যাচ্ছে তো সেগুলোকে ওয়েল কানেক্টেড করার জন্য কানেকটিং ওয়ার্ডসের প্রয়োজন আছে সম্ভব আপনাকে মেক শিওর করতে হবে আপনি কানেক্টিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করছেন আর ফ্রেজ বলতে সিম্পলি ক্যাশ অ্যান্ড ডক গেট ডাউন গেট আপ এই ধরনের ফ্রেজ বোঝায় না আইলস রাইটিং টাস ওয়ানের জন্য পার্টিকুলার কিছু ফ্রেজ আছে এবং রাইটিং টাস টু এর জন্য পার্টিকুলার কিছু ফ্রেজ আছে
গ্রামারে একটা ভালো রকমের রেঞ্জ না থাকে তাহলে আপনার লেখার মান ভালো হবে না অর্থাৎ আপনি ভালো স্কোর পাবেন না তো রেঞ্জ অফ গ্রামার বলতে কি বোঝানো হয় রেঞ্জ অফ গ্রামার বলতে বোঝানো হয় যেন আপনার লেখার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গ্রামারের ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন সেটা সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স প্যাসিভ সেন্টেন্স রাইটিং টাস ওয়ানের জন্য এই এই দিকগুলো আপনাকে মেক শিওর করতে হবে আবার রাইটিং টাস টু এর জন্য ওগুলোর পাশাপাশি আপনি উড বেসড সেন্টেন্স কজিটিভ সেন্টেন্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এগুলোকে অ্যাড করে নিতে পারেন সো আপনি যখন এগুলো অ্যাড করবেন তখনই আপনার রেঞ্জটা বড় হবে ওয়েল নেক্সট ওয়ান ইজ রাইট টু এক্সপ্রেস নট টু ইমপ্রেস সো আপনি যখন লিখছেন কাউকে ইমপ্রেস করার জন্য এবং ইমপ্রেস করার জন্য হতে পারে যে আপনি কিছু শব্দের ব্যবহার করছেন অথবা একটা পার্টিকুলার অ্যাপ্রোচ আপনি ফলো করছেন থিঙ্ক ইস অ্যাকচুয়ালি আপনি যখন ইমপ্রেস করার জন্য কথা চিন্তা করেন তখন হতে পারে যে আপনার লেখার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে যা প্রকাশ পাওয়ার কথা ছিল সেটা হয়তো ফুটে উঠছে না যার জন্য সেন্স হচ্ছে যে আপনাকে মূলত যেটা এক্সপেক্টেড সেটা প্রকাশ করার চেষ্টা করতে হবে যে আপনার খাতা দেখবে তাকে ইমপ্রেস করার কোনো চেষ্টা করা আপনার উচিত হবে না দেন আল থাক অ্যাবাউট প্র্যাকটিস অ্যাকচুয়ালি সো ইট মিনস রাইট এগেন অ্যান্ড এগেন অ্যান্ড চেক সো আই টেস্ট ভালো করার জন্য আপনাকে প্রচুর লিখতে হবে লিখতে হবে এবং সেগুলোকে আবার চেক করতে হবে দ্যাট মিন্স এমন হতে পারে যে আপনি অনলাইনে যেতে পারেন কোনো একটা টপিক আপনি খুঁজে নিলেন সেই টপিকটা খুঁজে নিয়ে আপনি লিখলেন লেখার পর হতে পারে তার একটা স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে তো এখন আপনার লেখাটাকে ওই লেখার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন আর আপনার যদি কোনো একজন ম্যানচার থাকে দ্যাট মিন্স আপনার যদি কোনো একজন ইনস্ট্রাক্টর থাকে ট্রেনার থাকে আইলস দ্যাট ইস ফান ইন্ডেড সো আপনার লেখাটা তাকে দেখে আপনি একটা ফিডব্যাক নিতে পারেন সো ইউ হ্যাভ টু রাইট এ লচ অ্যান্ড এট দ্য সেন্টার ইউ নিড টেক দ্য ফিডব্যাক সো দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান ডেভেলপ ইউর রাইটিং last but not the least you need to make sure that there is no grammatical mistakes in your writing so grammar paper apni ekta bhalo sense rakhte hobe apni jodi bhalo sense grammar e na theke tahole nischoy apni bhalo ekta score paben na in fact apnake ami bolte pari ielts e je khata dekhche tar chhoke koto gulo jinish khub shokto bhabe dhora pore seta hocche grammatical mistakes number 2 hocche spelling mistake number 3 hocche apnar lekha jokon chhonno chhora khap chhora তো এই দিকগুলো যখন তার চোখে বেশি উঠে তখন আপনার স্কোরটা কমে যায় সো আপনাকে মেক শিওর করতে হবে আপনার লেখার মধ্যে কোনো গ্রামোটিক্যাল মিস্টেক নেই সো দ্যাটস ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট ওয়াল নাও আই এম লিটিং ইউ অ্যাবাউট দ্য স্পিকিং অ্যাকচুয়ালি সো আই এম সিং অ্যাকচুয়ালি ইন টার্মস অফ দ্য স্পিকিং দ্যাস ভেরি মাস সিম্পল দ্যাট মিন্স আইলসের মধ্যে দুইটা মডিউল আছে যার নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে ইনফ্যাক্ট লাইক স্পিকিং এবং রাইটিং কারণ লিখছেন আপনি বলছেন আপনি এই দুটো নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে সো আপনি নিয়ন্ত্রণ করে যদি ভালো কিছু ডেলিভারি দিতে পারেন আপনি একটু ভালো স্কোর পেতে পারেন ওয়েল না আমি কোনো লিখছি না অ্যাবাউট দ্য স্পিকিং ক্রাইটেরিয়া অ্যাকচুয়ালি দ্যাট মিন্স কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে বেসিকলি চারটা ক্রাইটেরিয়া আছে যার উপর বেস করে আপনার স্পিকিংটাকে অ্যাসেস করা হবে অনেকটা রাইটিংয়ের মতোই তো ইন টার্মস অফ দ্য স্পিকিং চারটা ক্রাইটেরিয়া প্রথমটা হলো ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিশন সো আপনাকে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে হবে এমন কোহিশন মেনটেন করতে হবে আর নেক্সট হচ্ছে ল্যাকজিক্যাল রিসোর্স সো আপনার ল্যাকজিক্যাল রিসোর্স মেবি অলরেডি ইউ নো অ্যাকচুয়ালি ওয়াট ডাজ মিন বি ল্যাকজিক্যাল রিসোর্স দ্যাস হোয়াট দে উইল ইউজ টু অ্যাসেস ইউর রাইটিং দ্য থার্ড ওয়ান ইজ গ্রামোটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি সো আপনার কথা বলার মধ্যে গ্রামোটিক্যাল রেঞ্জ থাকতে হবে এবং অ্যাকুরেসি থাকতে হবে অ্যান্ড দ্য ফোর্থ ওয়ান ইজ প্রোনাউন্সিয়েশন আপনার কথা যদি প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো না হয় দ্যাট মিন্স আপনি কথা বলছেন একেবারে গে টাইপের দ্যাট মিন্স দ্য কোয়ালিটি অফ ইউর টক ইজ নট অ্যান গুড So that is going to be a problem actually. So you need to make sure, yes, there is good pronunciation in your talk. Uh, now I'm going to let you know what type of tips you can follow in it to have a good score. The first one is speak fluently. Well, that's what you need to make sure. So whenever you are speaking, you need to make sure that you are speaking very fluently. In terms of the fluency, a couple of tricks you can follow. And the first one is gap filler. So whenever you use the gap filler, then you can continue your fluency by using the gap filler the thing is actually most of the cases whenever we try to speak we feel like uh mm, okay blah 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 that's a problem actually so that doesn't mean you're fluent so whenever you're fluent you need to talk steadily but continuously that's what means by fluency so after you can fluency they cannot just a question of the fluently kotha bolchen so i'm like a gap filler is good so what does it mean by gap filler gap filler both the budget high like uh আমরা কথা বলার জন্য কিছু ফ্রেজ ব্যবহার করে থাকি কিছু এক্সপ্রেশন ব্যবহার করি সিম্পলি এইটা কোনো স্টেটমেন্ট ক্রিয়েট করে না বাট সামহাও এগুলো একটা কথার মধ্যে একটা লিঙ্ক তৈরি করে যেমন আমরা যখন কথা বলছি যখন আমি বলি যে ওয়েল এনিওয়ে বাই দ্য ওয়ে ওকে ব্লা 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 
সো এই ধরনের শব্দগুলো সিম্পলি বলা হচ্ছে গ্যাফেলার সো আপনার কথার মধ্যে গ্যাফেলার ব্যবহার করতে হবে ফ্লুয়েন্সি ধরে রাখার জন্য ওয়েল ইন টার্মস অফ দ্য স্পিকিং ইউ নিড টু ইউজ দ্য ইডমস অ্যান্ড ফ্রেজেস সো আপনি কথার মধ্যে ফ্রেজ এবং ইডমস ব্যবহার করবেন Uh, it necessarily doesn't mean that you are using kind of phrases what you have learned from our school. The kind of phrase we have learned from our school, those are not that much realistic actually. That, I mean, that's what we can use in our real life. So, in terms of the speaking, there are a couple of phrases which are very much modern. That means we can use those in our real life. So, you can go through the online and you can find all of those phrases and that's what you can use in your spoken. And at the same time, you may find some idioms as well. That's what you need to use in your speaking. Uh, well, the next one, use a range of grammar. So whenever you, you are speaking, you need to use a range of grammar. So it necessarily doesn't mean that you should use only the simple sentence, not really. You should use them complex, compound, passive, wood-based sentence, get got based sentence, causative sentence, conditional sentence. That's what you can use it for your speaking. Again, so whenever you are speaking, you need to speak to express, not to impress, what I have said already for writing. Whenever you are speaking, you need to try to express and try to say whatever you are trying to mean in terms of the question. So don't try to impress whoever taking your test. So that's very much important. Next, uh, I'll let you know, in terms of the speaking, you need to go through the presentation. So that means you need to practice presentation. If you're a good speaker, then you're a good presenter. Or if you're a good presenter, then you're a good speaker. So there is kind of relation in between the presentation and the spoken. So that's why I'm saying you can go through the presentation. That means you can stand in front of the mirror and you think there are millions of viewers. So what you can do, just fill your delivering kind of space. And that's how you can develop your presentation skill. And that's how you can be a good speaker. Again, finally, uh, I would say, in terms of speaking, you need to make sure there is no grammatical mistake. That's very much important, actually. Well, I was saying, actually, who are taking your test, they're pretty much skilled in terms of the English. Whenever you speak, they can find your mistake very easily. So, whenever you're speaking, you need to make sure, yes, there is no grammatical mistake. That's what you need to make sure to have a good score in terms of the speaking. So, that's all about the suggestion and tips to have a good score 6.5 i think simply if you follow those tips somehow you can manage very easily your 6.5 score and that's gonna be all right so hopefully you have enjoyed my tutorial and if you enjoyed don't forget to like and share it and don't forget to leave some comments as well thank you very much and please subscribe my channel to have the more videos